அன்பான உறவுகளுக்கு வணக்கம் இன்று நாங்கள் ஃபோர்க்கில் ஒரு பொரியல் ஒன்று செய்வோம் வாங்க என்னென்ன சாமான் அதுக்கு தேவையானதை பார்ப்போம் முதலாவது நல்ல கழுவி ஒரு சின்ன சின்ன துண்டுகளாக பண்டியை வட்டி மஞ்சள் போட்டு ஊற வச்சிடணும் அதுக்கு பிறகு வெங்காயம் செத்திர மிளகாய் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ரெண்டு உள்ளி இஞ்சி உள்ளி ரெண்டு ரெண்டு மூணு ரெண்டாம் ஓகே இஞ்சி ஒரு சின்ன துண்டுண்டு அதோடு சேர்த்து நீங்கள் சின்ன சீரகம் பெரிய சீரகம் மஞ்சள் தூள் கரம் மசாலா மற்றது கறித்தூள் நீங்கள் கறித்தூள் உங்களுக்கு தேவையான பிராண்டில் வேண்டி பாவிக்கலாம் அதோடு சேர்த்து பட்டையும் மெஸ்டாரும் அது கொஞ்சம் பாசமையாக இருக்கும் அதோடு சேர்த்து நீங்கள் கொஞ்சம் கோகனட் ஆயிலோ இல்லாட்டிக்கு வெஜிடபிள் ஆயிலோ ஏதாவது ஆயில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் சட்டி அடுப்பில் வச்சுட்டு கொஞ்சம் ஏதாவது உங்களுக்கு விரும்பின கோகனட் ஆயிலாவது விடுங்க நாங்கள் வெஜிடபிள் ஆயிலாக யூஸ் பண்ணுறோம் இன்றைக்கி எண்ணெய் ஊற்றிய பிறகு நீங்கள் கடுகு எண்ணெய் கொஞ்சம் பார்க்கணும் சூடாக சூடாக ஏறிட்டாண்டு பார்க்கணும் மண்ணையை அப்போ தான் கடுகு வடிக்கும் கண்டிப்பாக வடித்த அப்புறம் தான் நீங்கள் மற்ற மற்றதை போட வேணும் கடுகு வடித்த முடிய அதுக்குள்ளே நீங்கள் தேவையான சின்ன சீரகம் பெரிய சீரகம் அதோடு சேர்த்து வெங்காயம் உள்ளி கொஞ்சம் கொஞ்சம் வெந்தயம் போடலாம் என்றால் வயிற்று வலி வராது கொஞ்சம் உறைப்பு கூடினால் வயிற்று வலி வராது அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வெந்தயம் போட்டு நல்லா தாளிக்கணும் இது நல்லா தாளித்து கொஞ்சம் லோ ஃப்ளேமை விட்டுட்டு தாளித்து கொண்டுருங்க தாளித்து முடிஞ்ச உடனே நல்லா அது நல்லா தாளித்து வந்தோடனே அளவு ப்ரௌன் நிறத்துக்கு வந்துடும் அதுக்குள்ளே நீங்கள் நீங்கள் கழுவி வச்சுருந்த அந்த போர்க்கு அதுக்குள்ளே போடலாம் போக்கு அதுக்குள்ளே போட்டு எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்ல வடிவாக கிளட்டி விட்டு அதை மூடிவிடும் நீங்கள் மூடி விட்டால் தண்ணி விடக்கூடாது தண்ணி விட்டால் கொஞ்சம் இதாக போயிடும் இது நாங்கள் பொறிக்க போகிறோம் இந்த கொழுப்புலேயே பொறிக்க போகிறோம் பண்டி கொழுப்புலேயே அதை பொறிஞ்சால் ஒரு வித்தியாசமான டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்போ நீங்கள் அதுக்கு தண்ணி விடக்கூடாது இந்த இதில் இதில் இருக்க தண்ணியிலேயே அதை அவியும் அப்போ இதை கொஞ்சம் லோ ஃப்ளேமில் விட்டு மூடி விட்டீங்க வேண்டாம் அதை நீங்கள் பார்க்கக்குள்ள உங்களுக்கு தெரியும் அடிக்கடி திறந்து அதை பார்க்கணும் உலகத்துக்கு அவிஞ்சிருக்கு என்ன மேடம் இப்போ நான் அந்த பட்டையும் பட்டையும் மற்றது அந்த ஸ்டாரும் போடுறேன் காரணம் அது இந்த கொழுப்போட அது பிரண்டு வரைக்கும் அது இந்த வாசம் வரும் முதல் போட்டால் கொஞ்சம் கருகிடும் அப்போ இதுக்குள்ளே போட்டு இப்போ நான் கொஞ்சம் உப்பு போடுறேன் உங்களுக்கு தேவையான உப்பை நீங்கள் போடலாம் அந்த உப்பு போட்டுட்டு அதுக்குள்ளே நாங்கள் தூளையும் ஆட் பண்ண போகிறோம் இந்த டைமில் மஞ்சளையும் கொஞ்சம் மஞ்சள் ஆட் பண்ணோம் ஏன்டா ஓல்ரெடியாக நாங்கள் மஞ்சள் போட்டு தான் கழுகி வச்சுருந்தாங்க அப்போ தூளையும் இதுக்குள்ளே ஆட் பண்ணி போட்டு நல்ல வடிவாக இப்போ அதை பிரட்டி திரும்பவும் நாங்கள் மூடி விடணும் மூடி விட்டால் அந்த கொழுப்பில் அப்படியே அது வதங்கி 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 ஒரு கொஞ்சம் சின்னனாக வரும் அந்த டைமில் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளவு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் என்று இப்போ நாங்கள் இதை உட்கார் வடிவை பார்த்துட்டு இருக்க மூடி விடுவோம் மூடி விட்டுட்டு திரும்பவும் அதை வெயிட் பண்ணுவோம் அதை அவிய மாட்டுக்கும் ஏன்னா பண் பண்டி கொஞ்சம் வேகம் நல்லா அவிஞ்சா தான் அது இந்த டேஸ்ட்டு நல்லா இருக்கும் மற்றது கூட அவிஞ்சு சாப்பிட்றதாலேயும் எங்களுக்கு வெத்தங்கள் ஒன்றும் வராது நல்லா நல்லா பொறித்து சாப்பிடுவான் இப்போ இப்போத்தே சாப்பாடு நிலைமைக்கு நல்லா இருக்கும் அதனால் நல்லா இதாக இருக்கும் நல்லா பொறிய விடுங்க அப்படியும் விட்டுட்டு இது நீங்கள் சோத்தோடு சாப்பிட்லாம் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ ஓரளவு ஓரளவு நோமலுக்கு வந்துட்டுது இன்னும் ஒரு கொஞ்சம் நேரம் வச்சால் நல்ல டேஸ்ட்டாக வந்துடும் இன்னும் ஒரு மேபி ஒரு ஃபைவ் டென் மினிட் ஃபைவ் டென் மினிட் காணும் நினைக்கிறேன் அப்போ தானே இன்னும் ஒரு நல்ல டேஸ்ட்டாக வரக்கூடிய ஓரளவு வந்துட்டுது பட் இருந்தாலும் இன்னும் ஒரு கொஞ்சம் நேரம் பாருங்கள் கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் செய்து பாருங்கள் வீட்டில் ஒரு வித்தியாசமாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எல்லோருக்கும் பிடிக்கும் நீங்கள் கடைசியில் என்ன செய்வீங்க என்றால் இறக்கக்கு முதல் கொஞ்சம் கரம் மசாலாவும் மிளகு தூளும் அதை போடுங்க போட்டுட்டு கொஞ்சம் பிரட்டி போட்டு அதையும் மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு அதுக்கு பிறகு நீங்கள் கொஞ்சம் 
சீஸ் இப்படியே லெமன் ஏதாவது ஒரு லெமன் ஜூஸ் ஒன்று கொஞ்சம் லெமன் புளிஞ்சு ஊற்றியில் என்றால் என்ன டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உரைக்கும் புளிப்போடு சேர்ந்து ஒரு ஒரு வித்தியாசமான டேஸ்ட்டு நல்ல கிரேவியாக அந்த லெமனை ஊற்றியில் என்றால் அதுவும் ஊறி எல்லாத்துலேயும் பிடிச்சிருக்கும் இப்போ கரம் மசாலா பவுடர் போடுறேன் அடுத்தது மிளகுத்தூள் போடுறேன் இதோடு சேர்த்து நாங்கள் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு அதுக்குள்ளே கொஞ்சம் லெமன் ஜூஸ் விட போகிறேன் லெமன் ஜூஸ் ஆனாலும் சரி நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன இருக்குதோ அதை நீங்கள் விடலாம் லைம் பண்ணாலும் சரி கொஞ்சம் விட்டுட்டு நீங்கள் இறக்கி பரிமாறி பாருங்கள் சாப்பிட்டுட்டு பாருங்கள் என்ன டேஸ்ட்டாக இருக்குதுண்டு வெரி டேஸ்டி அண்ட் வெரி ஜம்மி உங்களுக்கு இப்படிப்பட்ட வீடியோக்கள் விரும்பினால் நாங்கள் ஒவ்வொன்றும் போட்டு கொண்டிருப்போம் எங்கள்கிட்ட சேனலில் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் கொமன் கண்டிப்பாக போடுங்க அப்போ தான் அடுத்த சாப்பாடு உங்களுக்கு என்னென்ன தேவையோ நாங்கள் இந்த சேனல் மூலம் உங்களுக்கு தருவோம் பார்த்த அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் மிக்க நன்றி மீண்டும் ஒரு அடுத்த சமையல் குறிப்புடன் உங்களுக்கு செய்து காட்டுவதற்கு ரெடியாகிறான் வணக்கம் நன்றி